Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito pa ang ating collective love reading. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? Pwede magkapalit-palit ang rules, depende sa nangyayari sa'yo. And by the way, hindi ko makukuha lahat ng energy sa mundo. So, pwede hindi ka makaresonate sa mga sasabihin ko. Okay? Pero okay lang yun. May next time pa naman. Maybe next time makuha ko naman yung energy mo. Okay, so this is general love reading. Timeless love reading. Start na natin ang reading. What do we have here? So we do have your soulmate. What's with the soulmate? Okay. So bottom of the deck is the palm tree. Ayan, meron tayong soulmate, the snake, and then... The mirror. For some of you, uh, maaaring tingin mo itong person na ito ay ang soulmate mo. Yung iba could be as a twin flame. Nakikita natin na maaaring, alam mo sa sarili mo na marami kayong pagkakapareho nitong taong to. Pwedeng sa hobby, sa pag-uugali. Or pwedeng meron lang talaga yung mga sitwasyon sa inyo na magkapareho. And then, kaya mo nasasabi sa sarili mo na ah, soulmate ko itong person na ito. Or twin flame ko siya or whatever. Pero sa nakikita natin dito, uh, medyo nagiging sa gabal itong we do have your snake. So possible a third party situation, another woman, another man. Ayan. May competition. Okay. And maaaring um, gusto mong gamitin yung utak mo. For now, ang ginagamit mo is yung, uh, you know, yung utak mo. And with the palm tree, you're focusing on your stability. Ayan. Focusing sa iyong stability, sa iyong money, finances. And, yeah, meron talaga titong another person na involved sa situation. Kaya maaaring, a focus mo muna is like, a sarili ko muna is like, I feel like yung iba sa inyo nagmamatigas ka pagdating sa iyong emotions. Kasi ayaw mo masayang. Ah, yung hanggat maaari, kung pipigilan, pipigilan. Ang problema habang pinipigilan mo, lalong lumalalim, lalong nag-grow. Okay? At saka lalong mas nagiging mahirap para sa'yo. So, who is this person that you're dealing with? One last shuffle. So, sino itong person na kakonect mo? We do have your passion. Wow. What's with the passion? Talking. the camera. The phoenix is here. Ang daming um, pagbabago or pinagbago nito person na ito. Maybe sa way niya na pag-iisip with the ascending. Ayan, yung person mo nagkakaroon ng obsession pag-iisip sa'yo. Maybe sa, minsan na siya naging runner or lumayo sa connection niyo. Pero for now, nakikita natin, maaaring isa sa inyo lumalayo sa sitwasyon. And then itong person na ito, andyan yung, we do have your passion. There's a lot of love. Mahal ka nitong person na ito. And maybe may connection sa inyo via social media with the talking. And um, actually, gusto niya makipag-usap. Gusto niya, gusto niyang, um, maybe, hindi naman para uh, magkaroon ng loving or more on emotional na usap. Pero rather, gusto niya lang malaman kung kamusta ka na ba or what. Kasi mahal ka nitong taong to eh. And with the camera, this person, this person is watching you. Andiyan siya nakantabay. Pero I feel like medyo malayo. So, a long distance connection. Or if not, kahit malayo ka, itong person na ito nakagawa ng paraan para maging, para tignan-tignan ka. Which is, pwede may kinalaman sa pictures mo, sa videos mo. Yun yung iba nga. Pwede may kinalaman sa social media. Okay, this person is watching you. Ayan. May pagmamahal dyan. Kaya lang gusto niya makausap ka. 
Nagbago, maaaring nagkaroon ng pagbabago sa way niya ng pag-iisip regarding sa situation niyo, situation niyo or sa connection niyo dahil maaaring no, nagkaroon ng pagkakalayo sa inyong dalawa or separation para sa iba. So, ano nasa isip ng person mo? Uh, we do have the not today, not today and the sword and rose. Okay, so sa nak uh, nakikita natin yung person mo, nasasaktan siya sa pag-iwas na ginagawa. Kasi pwedeng isa sa inyo umiiwas or umiwas and may pagka-cut off na gina ginawa. So, yung person may like nasasaktan siya doon. Um, gusto niyang magsabi ng totoo pero tinatry niyang wag nga. No? Wag. Wag sabihin yung totoo. Kasi hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Okay? Hindi niya ba ala hindi niya alam kung kakayanin ba niya. And we do a heavy or a hair axe. So talagang may separation na nangyayari sa inyong dalawa pagkakalayo. And then, pwedeng nandun din yung pag-iwas ng person mo. Actually, parang pareho kayo eh. Okay? Pwedeng pareho kayo nag-iiwasan pero gusto ko pa rin niya makiusap. Maybe regarding dito sa iwasan na ito or regarding sa kung kamusta ka na ba. That's the energy. So, ano yung emotions ng person mo sa connection? Or sa'yo? We do have the runner. Ascending. One last card. We do have here the, the glasses, sunglasses, and then the kisses. Okay, nandun yung pagmamahal talaga ng person mo, kaya lang, niiniiwasan niya eh. Parang maaaring ayokong, ma ayokong mahalin ka or ayoko ipakita na nagmamahal ako sa'yo. You know, kahit papaulit-ulit ka na sa isip nito ng taong to. Kasi with the ascending, meron siya mga iniiwasan, um, which is yung obstacle sa inyong dalawa, which could be a third party situation. And itong person mo, mahal ka niya pero tinatry niyang wag ipakita ito sa'yo. Okay, mahal ka niya and tinatry niyang wag, maki wag mong mahala. Pwedeng wag mong malaman or wag niyang maipakita ito sa'yo. O, kasi nga may presensya dito ng um, third party situation. So, um, yeah, this person is watching you. Pinapanood ka niya, tinitignan ka niya, maybe in your social media. If you have videos, videos. Okay? What will happen in the, in the near future for the both of you? We do have your healing heart. The karmic relationship. One last card. Stab in the back and then there's the boat. The mask. Wala tayo nakikita ang improvement dito. Mas nakikita natin dito, nag-move on yung isa. Lalo na kung hindi na pwede sa connection. Kasi, nandun yung pain, yung sakit. We, I, I don't know if you're cooking some, um, some food na may kinalaman sa bagoong. Or, or kumakain ka ng bagoong. I don't know. Or alamang. This could be your reading. Yeah. Um, pwede sa side mo yung karmic relationship. Pero anyway, pwede naman magkapalit-palit ang roles. Pero ito nagiging reason in the near future, eh, kahit ngayon, ito na yung reason. In the near future, yun pa rin. Kung bakit yung isa sa inyo mag-try mag-move on. Kasi wala eh. Meron na talagang third person na involved dito. And then, nagdudulot ito ng pain um, on both sides, especially sa side ng person mo. By the way, may nakita rin akong cheese. I don't know if you're eating something with cheese. This could be your reading. Okay. And there's a lot of pain at saka sakit in the near future for the both of you. Okay? So, masakit kasi una sa lahat, hindi masabi yung emotions. Or if not, masakit yung pag-iwas. Ganon. Inaikita natin sakit. So, thank you for watching, guys. Okay. Wala pa tayong improvement. And this is for the near future. Pwede pa namang mabago ito. Okay? Depende sa kung paano mo i-handle ang sitwasyon mo ngayon. Again, thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapitapon TV, Water Sign Philippines. I love you all and bye-bye.